అలాద్దీన్ ఊరుకోవడంతే చాలు అయ్యో ఎవరో చంపిపెట్టిన అనాథలో వదిలేసిపోయారా యా రండి అయ్యా మగ పిల్లడమ్మా అయ్యో బంగారం లాంటి పెట్టిని ఇలా వదిలేసి వెళ్ళిందంటే ఆ తల్లికి ఏం కష్టం వచ్చిందో ఏమయ్యా మనకి బిడ్డ నా దేవుడే ఇచ్చినట్టున్నాడు నేనే పెంచుతానయ్యా అదేం కుదరదు నేను కదా ముందు బిడ్డను చూసింది నేనే పెంచుకుంటాను ఇలా చూడండి నీకెవరికి పిల్లల్ని పెంచడం తెలియదు నాకు ఎనిమిది మంది పిల్లలు అందుకని నేనే పెంచుతాను ఈయన ముందుగా నేనే చూశాను నేనే పెంచుతాను ఎందుకు తలా ఒక మాట మాట్లాడతారు ఈ బిడ్డ అందరికీ నచ్చాడు కదా మన అందరం కలిసి వీడిని పెంచుకుంటే సరిపోయే ఎవరన్నా వీడికి మంచి పేరు చెప్పండి అయ్యా సత్తిపండు అదే వద్దు ఏమండి మాణిక్యం అని పెడదామండి అమ్మాయి ఆ పేరు నీకు పుట్టే బిడ్డ పెట్టుకో ఇప్పుడు నేను చెప్పిందే పేరు కృష్ణమూర్తి వద్దు జోసఫ్ అని పెడదాం ఏ ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ తాతల పేరు చెప్పకండి అయ్యా నిన్న మనం అల్లావుద్దీన్ సినిమా చూసి వచ్చేటప్పుడే కదా వీడు దొరికాడు అందుకని వీడికి అల్లావుద్దీన్ అని పేరు పెడదాం అదిరిపోయిందబ్బా నువ్వు అల్లావుద్దీన్ వా నా తండ్రి అల్లావుద్దీన్ ఇక నువ్వు ఈ పేటకే సొంతం పేరేంటి బాబు అల్లావుద్దీన్ ముస్లిం వా కాదు మీ అమ్మ నాన్న పేరు చెప్పు ములుస్వామి రతాలు మల్లిక కృష్ణ రాణి గాజాబాయ్ సైరాబాను రాజా రంగమ్మ జోసఫ్ మేరీ బంగారయ్య తాయారమ్మ సుబ్బయ్య ఏంటండి ఇది వీడు మాకు దేవుడి ఇచ్చిన అబ్బాయి అండి మేమంతా కలిసి పెంచుకుంటున్నాం అవునయ్యా మీరు వీడికి తలవ ముద్ద పెట్టి పెంచుకోవడం బాగానే ఉంది కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదివించడానికి కులం మతం కావాలి అమ్మా నాన్నల పేరు చెప్పరా అంటే మీ అందరి పేర్లు చెప్తున్నాడు వీడిని ఏ మతంలో చేర్చుకోగలం చదువు చెప్పకుండా కుల మతాలు అంటూ పిల్లాడు మనసు ఎందుకు పాడు చేస్తారు కుల మతాలు పట్టించుకోకుండా ఈ పిల్లాడు పెరుగుతున్నాడు వీడిని చెడగొడతారు రా నాన్న ఈ లోకాన్ని చూసి నువ్వే పాఠాలు నేర్చుకో రా సంవత్సరం చెకలాస్ మిస్ వైజా మిస్ ప్రీతి సార్ ఆడు మా ఓనర్ కూతురు కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రీతి యూర్ లుకింగ్ అమేజింగ్ థ్యాంక్ యూ హౌ డూ యూ ఫీల్ వెరీ ఫైన్ పార్టీ ఇస్తున్నావుగా డెఫినెట్లీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నిన్న మా అబ్బాయి మీ అమ్మాయిని బ్యూటీ కాంటెస్ట్ లో చూసాంట వాడికి తెగ నచ్చింది మీరు ఓకే అంటే ఒక మంచి రోజు చూసి ముహూర్తాలు పెట్టుకుందాం ఒళ్ళు తగ్గడానికేగా పరిగెడుతున్నారు అవును సార్ కొంతమందికి పరిగెత్తకుండానే ఒళ్ళు తగ్గుతుంది తెలుసా ఎలా అడు చూడండి వెయిట్ మోసం రానివ్వండి సార్ 
నిన్న మీ అమ్మాయికి ప్రేమ వల్ల విసిరింది వీళ్ళే సార్ వీళ్ళేనా ఎవరి వరకు ఎంత ప్రాపర్టీ ఉందో అడిగి తెలుసుకున్నావా అది ఆ క్యాండిడేట్ ఉన్నాడే అతను ఆస్తంతా కలిపితే యాభై లక్షలు ఉంటుంది సార్ ఓ సంతేనా రే కానివరా అయ్యో అబ్బో అయ్యో ఈ బీచ్ మెట్ అడ్రస్ గడికి ఎంత ఉంది ఆ వీడు టోటల్ వర్తే రెండు కోట్లు అంతే అంతేనా రే అందుకో అయ్యో ఇకపై ప్రీతితో నేను మాట్లాడుతున్నా రూపాయలు నీ సంగతి ఏంట్రా సార్ మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా నేను లక్షాధికారిని కోటీశ్వరం కాదు సార్ మా చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ సార్ నేను మీ అమ్మాయితో ఫ్రెండ్లీగానే మూవ్ అవుతున్నాను సార్ మొదట్లో అందరూ ఫ్రెండ్లీగానే మూవ్ అవుతారా కొన్నాడు పోయే ఆ పిల్లని ప్రేమ స్నేహమో తెలియని లేవని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు ఆ పిల్ల కాస్త మెత్తబడగానే నైస్ గా మాట్లాడి ఇటో లేకపోతారు తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తలెత్తుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చూడు అప్పుడు మేము మారిపోయామంటూ ఆ పిల్లని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో వదిలేసి ఇదే మేము ప్రేమకి ఇచ్చే మరి అదా అంటారు అదైనా పర్వాలేదురా నాన్న ఎందుకు చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు ఈ దేశంలో కిడ్నీ ఇచ్చేయడం లివర్ ఇచ్చేయడం కళ్ళు ఇచ్చేయడం వీళ్ళ కళ్ళైనా పర్వాలేదు కన్నవాళ్ళ కళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు వాళ్ళు కొట్టే కొట్టుడికి వీళ్ళ ప్రేమ నరం తెగిపోవాలి ఆ లెవెల్ కొట్టమని చెప్పి ప్రేమ నరమా ఎటు ఉంటుంది సార్ ఉత్సాహింపుగా కింద ఉంటుంది చూసి కొట్టమన్నారు గురి చూసి కొట్టాల బాబు నీకు మా అమ్మాయి చాలా బాగా నచ్చింది కదా నీకు ఆస్తి ఎంత ఉందో చెప్పలేదు ఏమిటి మరి అయ్యో ఏంట్రా ఇంత స్పీడ్ గా చెప్పారు రేంజ్ కి తగ్గట్టు కోటింగ్ ఇస్తుంటే జంపకుండా అనుకుంటారు మీ రేంజ్ కి తగ్గ అల్లుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏం చేస్తున్నాడు ఉంటాడు వాడికి కూడా నాకు ఉన్నట్టు కానీ వందల కొద్దీ బంగ్లాలు ఉంటాయరా వాడి బంధువులందరూ తాటా బిల్లా లెవెల్లు పెద్ద మల్టీ మిలీనియర్ అయి ఉంటారా ఇండియాలో ఉండే పది మంది కోటీశ్వరులో వాడు ఒకడే ఉంటాడు వాడి చేతులు ఎప్పుడు లక్ష కొద్ది డబ్బు తిరుగుతుందరా ఏడు చూస్తున్నా దొంగ నోటు ఇచ్చారేమోనని తీసుకున్నదే ఓ నోటు వెళ్ళకూడమా ఒక్క నోట్ అయినా ఇది కష్టాజితం అమ్మా రావయా లక్ష్మమ్మకి సరుకులు బాతిమాకి పళ్ళు ఈరోజు రెస్పెక్ట్ ఎక్కువ ఉంది మావా ఈ రోజు నువ్వు నాయకుడి రా అలాదేను ఓటుకు వంద ఇస్తా ఉన్నారు వెయ్యి మందిని తీసుకొస్తామని చెప్పి అడ్వాన్స్ కూడా తీసేసుకున్నావు అందుకే సంతోషంతో ఆడుతున్నాం ఏ ఆపరా నువ్వు చెప్పింది వీడేనా అవును ఇతనేనండి వెయ్యి మందిని వీడే తీసుకొస్తాడు ఇంకా ఎక్కువ మందిని తీసుకొస్తాడు సార్ నువ్వు ఏరియా దాదావా కాదన్నా మరి ఇంకేంటి మెగాస్టార్ వా అదేం లేదన్నా ఏదన్నా కుల సంఘానికి అధ్యక్షుడు వా అలాంటి తప్పుడు పనులు మేము చేయమన్నా మరి నువ్వు చెప్తే వెయ్యి మంది ఎందుకు ఉంటారా ఫాలో మీ అలా చెప్పు ఏ మీసాలో వెయ్యి మంది ఎలా వస్తారని సందేహించాలి వస్తారు చూడు అక్కడికి ఇంతమంది అమ్మలా ఇంత అంత ఆశ్చర్యం నాన్నలు వస్తారు చూడు ఇప్పుడు ఒక్కడి వెనక ఇంత మంది ఎవడరా వీడు ఈ కళాసీపేట చెచ్చర పిడుగో ఇప్పుడు మేటర్ ఇచ్చే మేటర్ కథ డాన్స్ చూడు
ಬಿಚೆ ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ ಇದೇರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಕುಬೇರ ಕಾಸು ಬಿಚೇರ ಬಿಚೆ ಕುಮಾರ ಲಕ್ಷ ಇದೇರ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟೆ ಕುಬೇರ ಕಾಸು ಬಿಚೇರ ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಗುರು ಮನ ಮೇರ ಕಟ್ಟಲುಗ ಸೊಮ್ಮೆ ಕುರಿಸನುರ ಕಾಸಿಗುಂಟೆ ಎಪ್ಪುಡು ಗೆಲುಬೇರ ರಮ್ಮನದ ಸ್ವರ್ಗ ಮನಸಾರ ಮನಮೇ ರಾಜ ಮನಮೇ ಪೂಜ ಓಯಮ್ಮ ಓಯಂ ಕೋಟಂಪುಂಟೆ ಮಜ ಮಜ ಅಸಲೈ ನಾನ ನನಮೇ ಕನ್ನ ತಪೇಲೆ ಕುಂಟೆ ಯಾಡು
మీరు చెప్పిన వ్యక్తికి ఎలక్షన్లో సీట్ ఇవ్వలేదు తప్పే ఆ ఊరు మా కోట అక్కడ ఎవరిని నిలబెట్టి నాకు గెలుస్తానని చాలా పోజుగా మాట్లాడారు కదా కానీ అదే ఊళ్ళు జీడీ గారు ఇండిపెండెంట్ గా నిలబడి ఆంధ్రదేశంలోని అధిక మైదాతితో గెలిచి మీ కోటను పేక మేడాలు చేశారుగా నే చేసిన తప్పుకి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఇందులో ఏ మంత్రి పదవి కావాలన్నా తీసుకోండి మీకేం కావాలన్నా ఇస్తాను నీ పదవి ఆ రోజు గొడవ పడి వెళ్ళిపోయావు ఈ రోజు రాజీ పడి గెలవాలని చూస్తున్నావా నీలా డబ్బు కోసమో పదవి కోసమో నేను రాజకీయాల్లోకి రాలేదు నిన్ను సీఎంని చేసిన వాళ్ళందరూ నా కోర్టు పాకెట్లో ఉన్నారు జాగ్రత్తగా నడుచుకో ఓ హలో భయపడుతున్నావేంటి ఓ జీడీ గారు సీఎం పోస్ట్కి ఆశపడ్డట్టు నీ పోస్ట్కి నేను ఆశపడతా అనుకుంటున్నావా చచ్చ నేను ఇలా నీచమైన పోస్టుకి ఆశపడినాయా నాది గవర్నమెంట్ పోస్టు ఉద్యోగం పోయినా చచ్చే వరకు పెన్షన్ వస్తుంది దాంతో జీవితం గడిపేయచ్చు నువ్వు జీడీ గారు బినామి ఇక్కడి నుంచి తరవేశానుకో తర్వాత ముష్టెత్తుకోవాల్సిందే జ్ఞాపకం పెట్టుకో అది నీ ఆశ నా ఆశ ఏమిటో తెలుసా ఇప్పుడు నేను జీడీకి బినామీగా కోటీశ్వరుడిగా ఉన్నాను కదా ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకుని నిజమైన కోటీశ్వరుడికి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసి లైఫ్లో సెటిల్ అయిపోదామని దుర్గాడా ఎక్కడో మహారాజులా ఉండుంటాడు తొందరగా పెట్టమ్మా ఇదిగో బాబు కడుపు నిండా తిను అమ్మంటే అమ్మే ఈ ఆల మావంతు కదా అందుకే గుమ్గుమలాడుతోంది అలా నీ చేయను డాలర్ ఎక్కడా మన కమలం కుదరలేదు అదే అమ్మాజీ దానికి ఫిట్స్ వచ్చింది మందులు డబ్బులు లేవంటే నా డాలర్ తాకట పెట్టేశాను కర్ణుడి కౌసుకుండలాలా ఉండేది కదయ్యా అది లేకుంటే ఏదోలా ఉందిరా దానిపోయి తాకట పెట్టేవేంది ఏంటి డబ్బు డబ్బు కావాలంటే నన్ను అడుగుండకూడదు నేను ఈయనా అబ్బా రేపు కూల్ డబ్బులు రాగానే విడిపించుకుంటాగా ఉంచినానా మన పేట కష్టాన్ని తలుచుకుని ఏడుస్తున్నావా రాత్రి బాబు ఎంతో కష్టపడి విడిపించాలనుకున్నాను ఈ లోగా మా అబ్బా పుట్టుకుని పోయింది దాంతో ఆ బిళ్ళ అనాథగా వేలాడుతోంది అక్కడ ఉండేది బిళ్ళ కదరా మీ అవ్వ మానం రా గాడిదా నేను తాకటెట్టి వారం కాలేదు అప్పుడే ఎవరికి అమ్మా అది పూర్ణ మార్కెట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీకి అమ్మేశాన్ ఐటెం నంబర్ వన్ ఇది రాయల కాలం నాటి పళ్ళెం పంచలోహాలతో చేయబడింది అబ్బా బాగా డబ్బున ఉన్నారే జాగ్రత్తగా వినండి కృష్ణదేవరాయలు వారికి ఆకలేసినప్పుడు ఈ పళ్ళెంలోనే భోం చేసేవారట ఈ పళ్ళానికి మేము నిర్ణయించిన ధర లక్ష రూపాయలు ఎంగిల్ ప్లేట్ లక్ష రూపాయలు చెప్పి అనుమతిస్తున్నాడే లక్ష యాభై వేలు ఈడేంటి మధ్యలో ఐటెం నంబర్ టూ ఈ చైను డాలర్ అది రాది ఇది ఆషామాషి డాలర్ కాదు ఈ డాలర్ వెనుక ఓ పెద్ద చరిత్ర ఉంది ఓ నీ అబ్బా మారువాడి గుట్టలో తాగట పెట్టిన డాలర్ అని చెప్పి పరువు తీసేలా ఉన్నాడే ఈ మాయగాడు నేను చెప్తే నమ్మరు గాని తాజ్మహల్ కట్టించారే మన షాజహాన్ చక్రవర్తి ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా ముంతాజ్కి ఇచ్చిన ప్రేమ కానికే ఈ డాలర్ రే ఇడు ఓవర్గా వెళ్తున్నాడు ఇలా ఎంతో చరిత్ర కలిగిన ఈ డాలర్ యొక్క విలువ కేవలం యాభై వేలు అయ్యయ్యో ఎవరే అది వేలం పాడే చోట గోల చేస్తుంది వేలం పాడే వాళ్ళు పాడుకోవచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ప్రపంచ అద్భుతాల్లో ఒకటి మీ మెళ్ళ ఉండేది ఇంతకీ మీరెవరు సార్ నాకే తెలియదు రా మీకు తెలియకుండా ఇంత ఫ్రాడ్ జరుగుతుందా వన్ లాక్ నీ మొలక మొలతాడుందా దేనికి అది వేలం వేసి లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతాను రా ఊరుకోరా లక్ష రూపాయలు ఒకటో సారి లక్ష రూపాయలు రెండో సారి ఐదు వందలు ఒక లక్ష ఐదు వందలు వెరీ గుడ్ లక్ష ఐదు వందలు ఒకటో సారి లక్ష ఐదు వందలు రెండో సారి లక్ష ఐదు ఎవత్తది సో నైస్ వేలం ఓవర్ జాకెట్ వేలేదు ఆ సెల్ ఫోన్స్ ఇప్పుడు మనం పిల్లలను ఫాలో చేస్తున్నాం కదా ఇట్స్ వెరీ లక్కీ ఫర్ మీ ఐ గాట్ దిస్ డాలర్ మరీ కాస్ట్లీ 
No, it's a priceless dollar. Puri, you're way there than Jenny Mello, not all row you put on a man look here in the day. Nico Tanako is an Arbanda or not to that. Wow, what happened here? I feel romantic, yeah. Romantic and the entra. Romantic and the road will turn until you see you pull out on the other. Wow, the entra. This is romantic. Come on, let's go. You can see your mood. I'll show you the dollar. You're a romance student. I'll show you the dollar. Bye. Bye. What's up? Hey. Come on. You're going to get the dollar for the speed. Why are you going to get the dollar? You're going to get the dollar. Oh, you mean this dollar? Dollar. It's a very precious dollar. You know, I bought it for 2 lakhs. It's a very precious dollar. You know, I bought it for 2 lakhs. What are you talking about? हेलो <laughs> मेका धर्मेंटर प्रपंच अतन फाउे अंदाल राजु उच्चाडु मंदार माल त्यवाली नेनु तदास्तु अंतुन्ना मेरे रे 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 चेक आईगरु मेरु मामुली का मुश्तवड़ की अंते आस्तरु मामुली का नेरु मुश्तवड़ी डबले वेनु वक्कवाड़ मूड उन्टी चेंज उन्टे वक्कर रोपाय व्यस्तर आई दा अतन मीक उन्टे आई उन्दो लेटु डब्बू नड़ बासु यावड़ाड़े सीधा अल्लाह, तू दिव्य लोग पढ़ कर लाया, वाल लिट्टू सुसंग के तहत सराज जूस कुन्ना होते हैं, क्या ला? ओरे, कोटला एंड बंगला, ओ कोक्का बहुत रूम ऊपर दबे दबे का उन्नत है, क्या ला पैदा का उन्नत है? अच्छी, ऐसा तो मुख्य है, वाल टूटले को टूटने पड़ोगे ना स्नान जैसा रहे, इलान टी डबो ना मेरे स्नान � मूल पड़न प्राजेक्ट स्विच आलोड़ा
అంటే నేను ప్రేమ దూతనా కాదు గోడచారి విశ్వదాభిరామ వినురవేమ పిల్లలు ఇవాళ ట్యూషన్ అయిపోయింది ఇళ్ళకి వెళ్ళండి అక్క ఈ రోజు కథ చెప్పవా ఈ రోజు మహావీరుడు నెపోలియన్ కథ చెప్పన ఎందుకంట్రా వారి వల్లే రోజు మా నాన్న మామని కొడుతున్నాడక్క ఎవరి గురించి నన్ను అనేది ఈ నెపోలియనే మా నాన్నకి ఫ్రెండ్ నాకు శత్రువు అరచి తాగుద్రా నువ్వు ఒట్టి నీలే నువ్వు కంగారు పడక కథ చెప్పు అయితే ఇప్పుడు అలావుద్దీన్ అద్భుత దీపం కథ చెప్తాను అరేబియాలో అల్లావుద్దీన్ అని ఒక అతను ఉండేవాడు అతను మనలాంటి పేదవాడే బ్రతుకు తెరువు కోసం ప్రతిరోజు కూలి పనికి వెళుతుండేవాడు మన అల్లలా ఉన్నాడు కదా అచ్చో మన అల్లావుదీన్లా లేడు నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది అలావుద్దీన్ పనిచేసుకుంటూ ఉంటే ఒక మాంత్రికుడొచ్చి అలావుద్దీన్ ని ఒక గుహలోకి తీసుకువెళ్లాడు గుహలోకి వెళ్లిన అలావుద్దీన్ ఒక అందమైన అద్భుత దీపాన్ని చూశాడు ఆ అద్భుత దీపాన్ని చేతో రుద్దగానే ఒక పెద్ద భూతం వచ్చింది ఆ భూతం అలావుద్దీన్ కి బట్టలిచ్చింది నగలిచ్చింది డబ్బులిచ్చింది అడిగినవన్నీ ఇచ్చింది ఎగిరే కంబళి కూడా ఇచ్చింది ఆ ఎగిరే కంబళి మీద కూర్చొని అలావుద్దీన్ గాలిలో తేలుతూ వెళ్ళిపోయాడు అలావుద్దీన్ ఎంతో సంతోషంగా ఉండేవాడు ఆ అద్భుత దీపంతో ఎందరో పేదవాళ్లకు సాయం చేసేవాడు ఇదే నర అలావుద్దీన్ కదా పిల్లలు ఎటకారంగా ఉందా అడిగి దానికి సమాధానం చెప్పు నా పేరు అల్లావుద్దీన్ ఏంట్రా కళ ఏమన్నా కనారా లేదు అక్క కథ చెప్పింది అవును అల్లావుద్దీన్ మన దేవి పిల్లలందరికి అల్లావుద్దీన్ అద్భుత దీపం కథ చెప్పింది అందుకే నేను అద్భుత దీపం అడుగుతున్నారు ఆ కథలో ఉన్న భూతం అద్భుత దీపాన్ని రుద్దగానే అడిగినవన్నీ ఇచ్చింది నువ్వు ఆ దీపాన్ని రుద్ది మేము అడిగినవన్నీ ఇస్తావా అయ్యో నా దగ్గర అద్భుత దీపం లేదు కదా ఏంటమ్మా అల్లావుద్దీన్ కొన్నాళ్ళ తర్వాత అతనికి దీపం దొరికింది నీకు దొరుకుతుందిలే దొరికితే చెప్తావా సరే అద్భుత దీపం దొరకని చెప్తాను కానీ ముందు తీసుకోండి బాగా చదువుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటు ఏంటి సామాన్లన్నీ కొంటాన డబ్బు సరిపోయిందా స్కూల్ బట్టలు మాత్రం సరిపోలేదు నాన్న ఏముంది వారం రోజులు ఓటు చేస్తే అవి కూడా కొనేయచ్చు ఏం చేస్తాం మనకు వచ్చే కూలి మూడు పూటల తిండికే సరిపోవట్లేదు అబ్బా చాలా ఎక్కువైతే నెత్తికెక్కుతారు అయ్యా మా పేటలో మురికి నీళ్లు పోవట్లేదు మంచి నీళ్లు రావట్లేదు ఒకవేళ మంచి నీళ్లు వచ్చినా మురికి నీళ్లతో కలిసి వస్తున్నాయి వాటిని ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు తాగడం వల్ల టైఫాయిడ్ మలేరియాలు వస్తున్నాయండి మా సంపాదన అంతా డాక్టర్లకే పోతుందండి సామరేద్ద అయితే మాకు మంచి నీళ్లు వచ్చేట్టు చేయాలా మీరు చెప్తే పని అవుతుందయ్యా మీరు 
నేను నా కుటుంబం తిని తినకుండా కష్టపడి దాచుకున్న డబ్బుని నా కూతురు పెళ్లి కని చిట్ ఫండ్ కంపెనీ లో దాచుకుంటే వాడు మమ్మల్ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయాడు అయ్యా ఆ కేసు జరుగుతుంది కదా కోర్టులో దానికి అప్పు చేసి ఖర్చు పెట్టావయ్యా అప్పు ఇచ్చిన వాడు గొంతు మీద కూర్చున్నాడు ఆ డబ్బుని తమరే అలాగైనా ఇప్పించాలయ్యా ఇటు మీ దగ్గరే వస్తుందిలే స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ తీసాం సార్ చెప్పు తీయది కదయ్యా రండి సార్ తమడ తమడ నమస్కారం అయ్యా ఆ జ్ఞాప్ కొంచుకోండి అయ్యా తప్పకుండా అయ్యా ఉంటామయ్యా అయ్యా తీరా అయ్యా రకంగా మంచి నీళ్ళు ఏర్పాటు చేయండి అయ్యా మర్చిపోకండయ్యా వీళ్ళు దరిద్ర రేఖల దాటరు మీరు దాటించరు అదే అని అడిగితే వరల్డ్ బ్యాంక్ కి వడ్డీ కట్టాలంటారు ఏం కర్మం అలా ఫోటోలకి పోజ్ ఇచ్చేస్తాడు చూసావా రయ్యని కార్లు వచ్చి సయ్యన మాయమైపోయాడే సముద్రంలో షిప్ రావడం చూశాను రోడ్డు మీద షిప్ రావడం ఇప్పుడే చూసాను మళ్ళీ ఇంకో కారు మల్టీ మిలియనర్ అయినటువంటి షావు కారు వెళ్ళి వెంటనే వచ్చే ఊళ్ళో వాళ్ళకారా డెలివరీ ఇవ్వాలి అయ్యి గారు అవుతారు మీరు జమీన్ దారు అలా ఇప్పుడు వెళ్ళి చేంజ్ చేసిరా ఓకే ఒక నిమిషం ఇంట్లోకి వెళ్ళాక నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే నన్ను కేకే ఓకే అయ్యి గారు సారీ అయ్యి గారు మీ కాబోయే అల్లుడు ఎల్లో కార్లు వచ్చేసాడు అది ఎక్కడ వెల్కమ్ చెప్తాను రండి ఆయన మన కలవడానికి వస్తున్నాడా తన లవ్వని కలవడానికి వస్తున్నాడు మనం కనుక మధ్యలో చూస్తే అమ్మాయి ఫాదర్ ఫాలో చేస్తున్నాడని భయపడి కట్ చేస్తే లవ్ కూడా మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది కదా కరెక్ట్ ఎందుకని మీ కాబోయే అల్లుడు అలా నక్కి నక్కి దొంగల వెళ్తున్నాడు లవ్ అంటే దొంగతనంగా ఆడే ఆట కదా పాక్కుంటూ నక్కుకుంటూ వెళ్ళమే దాంట్లో హైలైట్ ఈ పాటికి నా కూతుర్ని రీచ్ అయింటాడా తెలీదు కానీ లవ్ వ్యవహారంలో మీరు తండ్రా మావా మావను రా అల్లుడికి మావని కూతురికి తండ్రిని
ऊदेस बाय बाय अयो मलिया बड़ा पटना रहती मैं जोलो नहीं क्या मलिया पटना में इधर रानू मंचोड़ वाला चट्टोड़ वाला अम्मा इससे मंचोड़ने रागपति चट्टोड़ने ये पड़ा मैं जोलो अयो अम्मा इतने से नहीं क्या कर रहे हैं अयो ने भरके तो ना गोपी लेता ना ने मार पैर अम्मा इधर को मनी चाहिए ना गांधी गार्ड जब इसको तंत्र निर्देशक वोचन है माँ इके मिलान टोल लो नागलस कुंद्र को तो इको कापा टार के साला मदद करेगा आह एक्सक्यूज मिस सर डॉलर ना ना डॉलर नहीं मी डॉलर का भाविंची पर कितना रू थैंक यू वेरी मच सर ओके दोंगने चेंज है सर आई लाइक यू वेरी मच दिन ना दोंगल लाख कुनी पार पोतुंडे � पंडजारी पाल पड़ीटर कदा तीनरा चूसावा अद्भुत दीपेटी Come now, please. Oh, Rey, Nandu, what kind of car do you want to drive? Rey, 
ఈమె కాన్వెంట్ ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటుందో చెప్పరా అలవుదినో ఈ అక్క నిను వస్తావా అని అడుగుతుంది ఇలా చూడమ్మా మావాడు అలం పెడకాదు అయ్యో అదేం కాదు కోపరగన తెలుగులో మాట్లాడుతాను చూసావా ఫ్యాషన్ షో కోసం నిన్ను పిలుస్తున్నా ఆయాసం తినడానికి వస్తావా అని అడుగుతుందిరా అది కాదు రా వివరంగా చెప్పమ్మా మిస్ యూనివర్స్ మిస్ వరల్డ్ మిస్ ఇండియా తను మిస్ వైజాగ్ మెస్ వైజాగ హోటల్ అవన బెటర్ ఏంట్రా అక్క మిస్ వైజాగ్ అట అంటే వైజాగ్ అంతకి పెద్ద అందగట్టా అవని ఇది చూడండి అనవసరంగా నా బ్రదర్ కులో నిప్పు పోయకండి ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చే కూలీ కంటే మీరు ఎంత ఎక్కిస్తారో చెప్పండి హి ఇస్ టేకింగ్ మోర్ దిల్ మాంగే మోర్ ఒక్క రోజుకి 1000 రూపాయలు ఇస్తాను హా రోజుకి 1000 రూపాయలు ఏందయ్య 1000 రూపాయలు ఇస్తాను అంటుంది ఏం పని సిస్టర్ పెద్ద పని ఉండదు ఇక్క నుంచి అక్కడికి అక్క నుంచి ఇక్కడికి నేను చెప్పినట్టు నడిస్తే చాలు దానికి 1000 రూపాయలు ఇచ్చేది ఇటు అటు నడవడానికి డబ్బులు ఇస్తారా రోజంతా కష్టపడితే 100 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఏడుస్తున్నారు అదేనయ్య టీవీలో అమ్మాయిలు సగం బట్టలు వేసుకుని నడుస్తారే అదే ఇది ఫ్యాషన్ టీవీయా ఏం సండలమో ఏంటో అల్లౌదీనికి డబ్బులు ఇస్తే సరి ఏయ్ రూపాయలు బాబు ఈ ప్యాంటు కుడుతుంటే సకాలంలోనే లాక్కొచ్చావా ఇదే ఇప్పుడు లేట్ మీరు పేదవాడి గుడిసికి రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏంటి సార్ ఇది దీన్ని గుడిసి అంటారు నేను నూరు గుడిసెల మధ్య ఉంటున్నాను విన్నావా నూరు గుడిసెలు అంటే నూరు బంగ్లాలు అని అర్థం ఎంత వినేమో చూసావా ముందు అల్లుడు గారికి తాగడానికి ఏం కావాలో అడగండి బాబు ఏం తీసుకుంటారు చైనా టీ ఇండియా టీ అన్నా పర్వాలేదు చైనా టీ అంటే నేను ఎక్కడ పోనరా మన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో అడగ్గానే చేస్తాడే చైనా నుంచి టీ తీసుకురావడం సాధ్యం కాదు సరే లేకపోయినా పర్లేదు ఒకసారి ఫోన్ చేసుకోవచ్చాను చెత్త ఫోన్ వద్దు ఇది సోపు డబ్బాలా ఉంది కొంచెం నంబర్ చేసేస్తారా నెంబర్ వాళ్ళు పెద్ద కోటీశ్వరులు రా పిఏ నెంబర్ డైల్ చేసేస్తారు ఏ నెంబర్ చెప్పండి రెండు నాలుగు రెండు సున్నా నాలుగు రెండు సున్నా డబల్ ఫోర్ ట్వంటీ రెండు నొక్కు ఏంటి నెంబర్ తెలుగులో చెప్తున్నాడు ఆషాభిమానులే రింగ్ అవుతుంది ఫోన్ రింగ్ అవుతుంది సార్ ఫోన్ ఇంకెత్తరేంటి బాసు గొప్ప అవకాశం ఏం మాట్లాడుతున్నాడో విన్నారంటే అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటో కెపాసిటీ ఏంటో తెలుసుకోవచ్చు గోడచారు అంటే నువ్వు ఏంట్రా ఫోన్ ఎత్తడానికి ఇంత లేటా ఎందుకంటే ఈ టెండూల్కర్ కి బ్యాక్ తీసి ఇవ్వకపోతే కొద్దిగా ఉన్నాడు ముందు మన టెండూల్కర్ ఫోన్ ఇవ్వు అరవకండి బ్యాట్ వచ్చేటప్పుడు తీసుకొస్తానని చెప్పాను కదా టెండూల్కర్ కి బాగా క్లోజ్ పని అనుకుంటాను రారా పోరా మాట్లాడుతాను టెండూల్కర్ కి బ్యాటే కొనిస్తాడు రారా పోరా అంటే ఏంటట ఈ సరేనా నేను చెప్పినట్టు ఆడరా నువ్వు చెప్పినట్టు ఆడి గెలుస్తా ఇండియా టీమ్ లో గంగూలి లేడుగా నేను పంపిస్తానులే ఈయన ఎలా చెప్తే అలా ఆడేటట్టు ఉన్నాడు రా టెండూల్కర్ ఇప్పుడు అర్థమైంది టెండూల్కర్ వరల్డ్ రికార్డ్ రాసిన మజాక అలా మీ నాన్నలో నీతో మాట్లాడాలంట క్యూలో నుంచి ఉన్నారు ఇదిగో మాట్లాడు అలా అవుతు నాన్నని మాట్లాడుతున్నాను పొద్దున్న నుంచి నోరు అది అలా ఉంది మంచి బిర్యానీ తినాలని ఉందయ్యా నేను చెప్పానని చెప్పి మన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళి బిర్యానీ తినండి ఐదు బిర్యానీలు ఇంటి భోజనం లేనట్టుంది మూడు పూట్ల ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ బిర్యానీ రాయల్ ఫ్యామిలీ రా మరి మీదా నీకేం కావాలి మూడు హెలికాప్టర్ మన మల్లికా సరావతికి మూడు హెలికాప్టర్ కావాలంట నీకేం కావాలి షిప్ప సరే సరేలే ఎన్ని కంప్యూటర్లు ఎన్ని షిప్లు ఎన్ని హెలికాప్టర్లు కావాలి పది షిప్లు పదిహేను హెలికాప్టర్లు ఓకే ఓకే పది షిప్లు పదిహేను హెలికాప్టర్ల హెలికాప్టర్ బాసు బాసు నేను ఎంతవరకు హెలికాప్టర్ ఇచ్చిందే లేదు నన్ను రౌండ్ తీసుకెళ్ళమనండి ఈ పెళ్ళి అడిగితే నీచంగా ఉండదు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలాగో సగం హెలికాప్టర్లు మన ఇంటి ముందే ఉంటాయి కదా అప్పుడు కావాలంటే తల రౌండ్ వెళ్ళచ్చు నేను ఇప్పుడు ఎక్కలేదు అనివర్సరీ తీసేసుకున్నాం ఈ బొమ్మలు కొట్టాడు డబ్బులు అడిగేలా ఉన్నాడే అడుగుతున్నాడు అలా అయితే లాకర్ ఓపెన్ చేసి లాకరా ఏ లాకర్ రేపు ఒక సింగిల్ ఫోన్ చేసి బిర్యానీ దగ్గర నుంచి ఫ్లైట్లు దాకా కొనేస్తున్నాడంటే 
నిజంగా నాలుడు డబల్ బిల్ గేట్స్ రా చేతిలో నోటు పెట్టులో ఓటు అన్నట్టుగా ఆ పెళ్లి ఇచ్చే డబ్బును వెంటనే తీసుకొచ్చేయాలా అందరూ వెళ్ళి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉండండి ఎందుకు కన్నీళ్ళు కన్నీళ్ళు కావరా మా అల్లు చూపించిన ఆనంద భాష పడదు ఇండియాలో ఉన్న లాటరీలు అన్నింటిలోనూ ఫస్ట్ ప్రైజ్ నాకే వచ్చినట్టుగా ఉందిరా నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను వాళ్ళ ఇంట్లో ఇల్లరి కప్ మామూలు సెటిల్ అయిపోదాం అనుకుంటున్నాను డైలీ ఇలాగే తీసుకో లవ్ లెటర్ చేతులు మాత్రం సూపర్ రా నువ్వు ప్రీతి Why don't you try this? నొప్పి పెడుతుందే నాకు నొప్పి పెట్టలేదే నువ్వు మొరటి దానివే నీకు గుచ్చిన నొప్పి పెట్టదు నీకు ఏది బాగా నచ్చుతుందో రింగు గుచ్చేటప్పుడు దాన్ని తలుచుకో నొప్పి పెట్టదు ఓకే ఐల్ ట్రై నువ్వు ఇప్పుడు నచ్చిన దాన్ని తలుచుకో ఓకే తెలుచుకున్నావే నాకు నచ్చిన దాన్ని తలుచుకున్నాను నచ్చిన దాన్న నచ్చిన వాన్న అల్లుడి గారిని తీసుకెళ్ళమంటే మురికి వాడ తీసుకొస్తాను వెంటరా ఈ రెండు దారిలో పోటీ చూడ అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీ అల్లుడి తీసుకెళ్తున్నాడు అదే లేదు స్ట్రైట్ గానే వస్తున్నాను ఎవరు డ్రైవర్ కొంచెం పొగరు ఎక్కువ అనుకుంటాను మీ యజమాని ఇంటికి తీసుకెళ్ళమంటే మీ ఇంటికి తీసుకొస్తావా కంపు అల్లా ఉద్యోగి కలవాలన్నారుగా అందుకే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను చూడు బ్రదర్ అల్లా ఉద్దీన్ అనే మీ ఓనర్ ని కలవాలి అల్లా ఉద్దీన్ ని కలవాలా లేక ఈ కారు ఓనర్ ని కలవాలా నా వల్ల కావడం లేదా కూల్ డౌన్ బాస్ కూల్ డౌన్ కూల్ డౌన్ ఎందుకే మా బాస్ బుర్ర తింటావు డీటెయిల్ గా చెప్తా విను ఈ కారే కాకుండా ఇంకా ఎన్నో కార్లకు ఓనర్ అయినా అల్లా ఉద్దీన్ కలవాలి అయ్యో బుర్ర హీట్ ఎక్కిపోయింది మాకే బుర్ర హీట్ ఎక్కిందంటే నీకు బుర్ర హీట్ ఎక్కిందా బాబు అల్లా ఉద్దీన్ వస్తున్నాడు అతన్ని అడగండి ఎక్కడ విన్నట్టుగా ఉంది మొదటిసారిగా మా పేటకు వచ్చారు అల్లుడు చైనా టీ అంటే చైనా నుంచి రాదు ఎక్కడి నుంచి రాదు ఓ గ్లాసు నీళ్లలో కుక్కడి పాలు పోస్తే అదే చైనా టీ మన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ స్పెషల్ ఇదే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ టెండూల్కర్ టీవీ పెట్టిలో ఆడతాడా లేకపోతే ఇక్కడికి వచ్చి ఆడతాడా చరణ్ చేసి మరి ఇది కూర్చోట్టు వచ్చారు చూడండి సార్ మా టెండూల్కర్ నే వంద కొట్టాడు సార్ ఈడే సార్ మా పేటకి టెండూల్కర్ ఈడు గొప్పడు కావాలని ఆ హెలికాప్టర్ ఇచ్చి దీవించండి సార్ చప్పట కొట్టండి మీ చేతే ఈ హెలికాప్టర్ అయినా ఆ ఫోన్ లో చెప్పింది ఈ హెలికాప్టర్ ఎక్కడ రౌండ్ కొట్టాలనుకున్నారు మన జూనియర్ టెండూల్కర్ కి మన కళాసీ పేట తరపున దీన్నే పూలదండగా వేస్తున్నాను తప్పు చేశాను బాసు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగి విఆర్ఎస్ తీసుకున్నట్టు నేను ఆ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేస్తున్నాను తట్టుకునే భారంతో గురించి విడిపోతున్నాను
సార్ వీళ్ళంతా ముందు మా అమ్మాయితో తిరగడం మానే నేను పోలే సార్ మీ అమ్మాయి రమ్మంది రోజుకి వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తానంది ఏంట్రా కూర్చో అనాథ అనాథ నాన్న అనాథ అంటే ఏంటి వీడే ఒక పొరం పోకు వాడి మాటలు పట్టించుకోకు అనాథ అంటే ఏంటో తెలియదంట ఓ ఏడెనిమిది మందిని చంపి పాడాయండి ఈరోజు సాయంత్రం పది పదిహేను మంది పిల్లలు అమ్మ నాన్న ఏడుస్తారు కదా అప్పుడు తెలుసుకుంటాడు వెళ్ళండ్రా గొడవలే అవుతానా ఈ పేటలో ప్రశాంతంగా బతుకుతున్నావు నా మాట ఇది ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళండి నువ్వేట్రా చెప్పేది కదా దాదావా కొట్టద్దనా కొడితే ఏం చేస్తావురా ఏం చేస్తావురా నిన్ను చంపకుండా వదిలింది నిమి జాలిపడి కాదు మా అల్లావుద్దీన్ మాటకి కట్టుబడి మా అబ్బాయి నానాదంటావా వంద మంది తల్లులు పెంచిన అల్లావుద్దీన్ దగ్గర బెట్ట ఉంటుందో తన్నులు తిన్నని వాళ్ళు మా అల్లావుద్దీన్ ఉన్నంత వరకు ఈ కళాసీపేట ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు రా జ్ఞాపకం ఉంచుకో రేషన్ కార్డుల విషయంలో ప్రభుత్వాన్ని మోసం చేస్తారా ఎవరో మేము గవర్నమెంట్ కి మోసం చేస్తామా మాకు బటర్ బిస్కెట్లు సాల్ట్ బిస్కెట్లే తెలుసు ఎవడెవడో గోల్డ్ బిస్కెట్లు దాచిపెట్టుకుంటున్నాడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ మోసం చేసేవాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి ఏ బటర్ బిస్కెట్ రేషన్ కార్డుల్లో ఆఫీసర్ సంతగా ఉంటుంది ఆ అనార్ అల్లావుద్దీన్ పేరుంటుందా అది మోసం కాదా మీ కుటుంబంలో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారయ్యా ఆ నేను నా పెళ్ళము మా అబ్బాయి అల్లావుద్దీన్ మీ కుటుంబంలో ఎంతమంది ఉన్నారయ్యా నేను నా భార్య అల్లావుద్దీన్ తో కలిపి ఎనిమిది మంది పిల్లలు మీ కుటుంబంలో అల్లావుద్దీన్ తో కలిపి మా కుటుంబంలో ఐదు మంది ఉన్నాం అందరు రేషన్ కార్డు లోను ఒకే పేరు రాసి ఎక్స్ట్రా రైస్ కిరోసన్ తీసుకుంటున్నారే దానికి చట్ట ప్రకారం ఏ శిక్ష తెలుసా మీకు రైస్ కిరోసన్ కరెక్ట్ గా రావాలనుకుంటే మీకు అల్లావుద్దీన్ కి ఎటువంటి సంబంధం లేదని మాకు రాసివ్వండి లేదంటే మీ అందరు రేషన్ కార్డులు సీజ్ చేస్తాం జాగ్రత్త
రేషన్ కార్డు లో అల్లావుద్దీన్ పేరు లేకుంటేనే మాకు సరుకులు ఇస్తామంటే అటువంటి రేషన్ కార్డులు మాకు అక్కర్లేదు రండి ఓరు పిచ్చిన వెళ్ళారా రేషన్ కార్డులు ఉన్నప్పుడే అర్ధాకలతో చచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ అల్లావుద్దీన్ కోసం రేషన్ కార్డులు తగలేశారే వస్తువులతో చావండి ఏం సార్ రాష్ట్రపతి పదవికి మీ పేరు చెప్పుకుంటున్నారు సార్ పార్టీకి వచ్చిన కంటే బ్రాంది క్లాసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఏంటో లక్ష్యం మరి కొంచెం లేట్ అయింది సార్ విష్ చేసి వస్తాను వెళ్ళి వెళ్ళి ఆయన పదమూడు అరౌండ్ లో ఉన్నాడు నువ్వు ఎవడో కూడా గుర్తుపడలేడు రావడమే వేస్ట్ ఇప్పుడే వస్తాను బొకే కూడా తేలేదు ముష్ట ఎవరతను చిట్టిపడగా నేను అడుగుతున్నాడరా ప్రజల్ని కోటలకు వచ్చి నొక్కేసాడు అయితే దీన్ని తీసి గ్రీన్ డ్రెస్ వేసుకోమంటారా యశ్వంత్ అమౌంట్ సిటీ బ్యాంక్ వచ్చింది సింగపూర్ నుంచి హవాలా అమౌంట్ వచ్చింది మన పార్టీ వాళ్ళు బర్త్డేకి వచ్చి బ్యాంకింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వీడికి పెళ్లి చేసేయాలి ఇంకా పెళ్లి కాలేదా వీడికో పిల్లని చూడాలి అది కూడా చూడు ఆ పిల్ల ఎలా ఉంది మీరు చెప్తే కాదంటా బాగుందా అయ్యా అయ్యా వీడేనయ్యా మమ్మల్ని మోసం చేసి వెళ్ళిపోయి చిట్పండి కంపెనీ వాడు ఆ రోజు మా పేటకు వచ్చి చెప్పాను కదా అయ్యా 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 వీడు కంపెనీ ఎత్తేసి వెళ్ళిపోయాడు చెప్పే దిను బర్త్డే పార్టీలో గొడవ చేయకూడదు ఇంగిలి ప్లేట్లు పడుకుని ఎంతో పొగర్రా టీడీ గారి ముందుకు రావడానికి ఎవరిని అరెస్ట్ చేయమని చెబుతున్నావా తెలుసా అరెస్ట్ చేయాలరా అరెస్ట్ చూడు నువ్వు డబ్బు కట్టింది అతని దగ్గర కానీ ఆ డబ్బు ఎవరి దగ్గరికి చేరుతుందో తెలుసా చూడు నీ డబ్బు ఎక్కడికి చేరిందో తెలిసిందా తప్పు చేసిన వాళ్ళు సంజాకి నన్ను కొడతారు అంటాయా మీకు ఏమైనా న్యాయం కావద్దా వచ్చావా ఇంగ్లీ ప్లేట్లు కడిగావా వెళ్ళావా అన్నట్టు ఉండకుండా పెద్దవాళ్ళతో గొడవ పెట్టుకుంటావా నా కూతురు పెళ్లి కోసం ఏమంతా నోళ్లు కట్టుకుని దాచుకున్న డబ్బు అయ్యాది ఓ నీకు పెళ్లిడికి వచ్చేది కూతురు ఒకటిందా కోరి పిచ్చోడా ఒక చిన్న బల్బు అది జీరో వాట్ బల్బు ఎరుపు రంగుది మీ ఇంటి ముందర ఫిక్స్ చేసుంటే మీ జీవితం ఎంతో ప్రకాశవంతంగా ఉండేది అయ్యా అయ్యా ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకో పిల్లకి శీలం కావాలంటే డబ్బు ఉండకూడదు డబ్బు కావాలంటే శీలం ఉండకూడదు ఈ రెండిటిలో నీకు ఏది ఇష్టమో ఏ నిర్ణయించుకో వెళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఎంగిల్ ప్లేట్లన్నీ కడిగేసి వెళ్ళు అమ్మా అనంత నాన్నయ్యా ఏ అలా ఈ రోజు మన ఇంట్లో తినేసి కదా ఈవేళ లక్ష్మణ్ వాళ్ళ ఇంట్లో వెళ్ళబో తిరుగుతుంది చూసావా మన వంతు వచ్చేవారం కదా ఏంటిది నేను రాకముందు తినేస్తున్నారు అల్లావుద్దీన్ ఈ రోజు కూరలేని రుచిగా లేవు 
పక్కేంటి రమణమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో తింటావా ఊరుకోమ్మా ఈ పేట మొత్తానికి నీ చేతి వంట బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని అందరూ అంటారు ఇవాళ మీది వంతు నాకు కూడా వడ్డించు అయ్యా నేను బయట కూర్చుని తింటాను అమ్మా చిత్ర ఏయ్ ఒక్క మెతుకు కూడా కింద పడకూడదు అలాగే అలా దేన్ ఏం చలై అంతాకలేస్తుందా అన్నే రాకుండా తినేస్తావా లేదన్నయ్య అన్న ఒక ముద్దు పెట్టు ఉదల్ల అవుతేన్ భోజనం నిజంగానే ఈ రోజు రుచిగా లేదురా ఏంట నన్న రుచి లేదంటా పెట్టు రాయ్ ఏమేంది నాన్న ఇది మేం తినొచ్చు నువ్వు తినకూడదు ఏం నాన్న నువ్వు మాట్లాడేది అమ్మా ఏం నాన్న అలా మాట్లాడుతున్నాడు ఏయ్ చెల్లి నువ్వనే చెప్పావు నాన్న ఎందుకలా మాట్లాడుతున్నాడు నా వల్ల కావడం లేదురా రక్తం చిందించి దీని పెళ్లి కోసం దాచిన డబ్బంతా ఆ చిట్ పండు వాడు దోచుకుపోయాడురా ఆ డబ్బు ఎక్కడికి పోదు నాన్న కుదరదురా తప్పు చేసిన వాళ్ళని కాపాడటానికే రా మన దేశంలో చట్టం ఉంది కానీ తప్పు చేయని మన లాంటి పేదవాళ్ళని కాపాడటానికి ఎవరు లేరు అలా ఉంది అమ్మా ఆ డబ్బు పోతే పోయింది నేను ఉన్నాను కదా ఎడవకమ్మా తప్పించిన వాడు డబ్బు మాత్రం అడిగితే పర్వాలేదురా కట్టలేకపోతే పెళ్ళాన్ని కూతుర్ని పంపించబడుతున్నాడు ఏంటి తెల్లవారితే పరువు పోతుంది రాణం కన్నా పరువే ముఖ్యం అనుకుని అన్నంలో విషం కలుపుకుని అందరం తినేశారు అయ్యా ఎవరన్నా రండి ఎందుకు ఇలా చేశారు నాన్న ఎవరన్నా రండి మీరు విషయం తిన్నారు నాన్న తన ఎంత పని చేశారు నాన్న ఎవరన్నా రండి ఈ పాప విషయం తిందండి ఏంటి అనేది విషయం తిట్టం ఏంటి వీళ్ళ నాన్న అన్నలో కలిపెట్టాడు డాక్టర్ పిలవండి పిల్లల్ని కాపాడాలి కదా డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టావు ఏ పాకెట్ లో పెట్టావు పర్స్ లో ఉన్నాయా బ్యాక్ పాకెట్ లో ఉందా పర్స్ ఎక్కడ ఉంది
మీరందరూ కోరుకున్నట్టే నాకు అద్భుత దీపం దొరికిందిరా అవును చూడచ్చా నాకు తప్ప ఆ భూతం ఎవరికి కనపడదు మీకేం కావాలో చెప్పండి భూతంతో చెప్పి తెప్పిస్తాను అలా ఉంటే బడిలో అన్నం పెడుతున్నారు కానీ గుడ్లు ఇవ్వటం లేదు నువ్వు భూతంతో చెప్పి అందరికి గుడ్లు ఇప్పిస్తావా అలాగే ఇప్పుడు నన్నేమి అడగండి మీ కష్టాలు మాత్రమే చెప్పండి భూతం వస్తుంది మీ కష్టాలు తీరుస్తుంది 
మీ కోరికలన్నీ చేట్ల మీద రాసి ఈ దీపం ముందు పెట్టండి అలాగే అలాగే రే త్వరగా రాయండి రా ఏమయా అల్లావు తీను ఈ అమాయక ప్రజలు వాళ్ళ కడుపు నిండుతుందన్న ఆశతో నువ్వు చెప్పేది నమ్ముతున్నారు అది మేము నమ్మాలా మేము నాలుగు అక్షరాలు నేర్చుకున్నాం కథలు చెప్తున్నావా కథలు ఈ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో దీపం అట బోతమట ఏడు తమాషా చేస్తున్నావా ఏంటయ్యా ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం వినాయకుడు పాలు తాగుతున్నాడని తెలియగానే మీరంతా వెళ్లి పాలు పట్ల అప్పుడెక్కడికి పోయా మీ తెలివితేటలన్నీ నాకు తెలిసినంత వరకు పేదవాళ్ల కడుపు నింపేది ఏదైనా సరే అది దైవమే వెళ్ళి మీ కోరికలు కూడా రాసి పెట్టండి భూతం వస్తుంది తీరుస్తుంది నేను నడవలేను కదా నాకు మూడు సెకరాల బండి కావాలంటే రాసి పెట్టాను దిగులు పడుకు అలా అవుతే నీకు తప్పకుండా తెచ్చిస్తాడు డబ్బుకి లెక్క చెప్పలేదుగా సార్ చేతుల వాడికి మూడిందే నన్ను నమ్మండి సార్ నేను అబద్ధం చెప్పడం లేదు నేను మిమ్మల్ని మోసం చేస్తానా ఇన్నాళ్ళు మీకు నమ్మకంగా ఉన్నాను నన్ను కలిపి ఇవ్వమంటారా ప్లీజ్ సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ నేను మిమ్మల్ని మోసం చేయలేదు సార్ మీకోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను సార్ అలాంటిది మీ డబ్బు నేను దోచుకుంటానా మీకు నేను ద్రోహం చేస్తానా చెప్పండి సార్ చెప్పండి సార్ నా మాట నమ్మండి సార్ నీకు పెళ్లి చేసి హనీమోనికి స్విట్జర్లాండ్కి పంపించింది నువ్వు జాలీగా ఉండడానికి మాత్రమే కాదు నా వంద కోట్ల రూపాయల డబ్బుని సేస్ బ్యాంక్ లో నా అకౌంట్ లో వేయమని చెప్పి నిన్ను పంపాను కానీ నువ్వు అలా చేయలేదు ఆ డబ్బుని అదే బ్యాంక్ లో నీ పేరుతో వేసుకున్నావు ఏయ్ స్విస్ బ్యాంక్ లో జరిగిన ఈ విషయం ఇండియాలో ఏదో ఒక మొలనున్న ఈ పిచ్చి వాడికి ఎలా తెలిసిందని ఆలోచిస్తున్నావా ఐదు రోజులు నీ బెళ్ళం పక్కన హ్యాపీగా పడుకున్నావు కదా అది ఐదేళ్లుగా నా ఉంపుడు కంతే డబ్బు కోసం వెన్నుపోటు పొడిచిన వాడిని క్షమించడానికి నేనే గౌతమ బుద్ధుణ్ణి కాదు నవ్వక ద్రోహికి ఇదే శిక్ష పోయా ఎముడుతో చెప్పు ఇక్కడొక ఎముడున్నాడని తీసుకెళ్ళండి ముక్క ముక్కలు చేసి విశ్వాసంగా ఉన్న మన కుక్కలకి ఆహారంగా పడేయండి తీసుకెళ్ళండి అవైనా తింటాయి ఆరు బట్టలు వెళ్తూ పెట్టింది వెతకట్రా సార్ అక్కడ ఎవడో ఉన్నాడు సార్ కుక్కలు వదలరా
అటు వెతికా రా మొత్తం వెతికా సార్ సార్ ఇటు వెతకండి ఏంటల్లా ఈ టైంలో దీపాన్ రుద్దుతున్నావు మన పేటలో వాళ్ళ కష్టాలు తీరడానికి ఎంత అవుతుందో లెక్క కట్ చెప్పండి అంటే అంటే వచ్చిందా అయ్యో చిక్కుకుంది బొటన్ వెళ్ళు అలా ఇది కార్డు తూరిస్తే నోట్లు బయటకు వచ్చే మిషన్ లాంటిది ఈ గంగాధరం బొటన వేలు డబ్బు వర్షం కురిపిస్తుంది చూడు డబ్బు వస్తుంది నిజమే కానీ అతను మహా కిరాతకుడు నీ ప్రాణాలకు ఏమైనా ముప్పు వస్తుందేమని భయంగా ఉంది నా ఒక్కడి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదు ఇకపై మన పేటలో ఎవరి ప్రాణాలు పోవడానికి వీల్లేదు హరిహర్ రావు కారు ప్రమాదంలో బలి ప్రముఖ చిట్ పని నిర్వాహకులు హరిహర్ రావు కారు ప్రమాదంలో అకాల మరణం చెందారు మనం ఏదో ప్లాన్ చేసి హత్య చేసి పారేశాం ఏదో స్వయంగా యాక్సిడెంట్ చూసినట్టు న్యూస్ రాశారు నేను మీరు చెప్పినట్టే మీ తరఫున పోల్దండేసి ఓ ఐదు నిమిషాలు ఏడ్చి మరీ వచ్చాను విపరీతమైన జనం అండి వాళ్ళంతా బంధువులు అనుకున్నాను డబ్బు పోగొట్టుకున్న వాళ్ళట సార్ పోస్ట్మార్టం రిపోర్టు ఫార్మాలిటీస్ పూర్తి చేసి కేసు క్లోజ్ చేశాను చేసిన పని కాదు చెయ్యాల్సిన పని వదిలేశావు దాని గురించి చెప్పు ఎక్కడ వాడు చీకట్లో చీకటిగా కలిసిపోయాడు సార్ వాడు నాకు కావాలి స్టేషన్లో ఉన్న క్రిమినల్ లిస్టు మొత్తం వెతికాను సార్ వాడు ఏ లిస్టులో లేని కొత్త దొంగలా ఉన్నాడు సార్ హలో ఎవరండి గంగా సార్ ఉన్నాడా రై ఎవరు అది సార్ పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నా పేరు చెప్తేనే కంగారు పడుతున్నావు వాడి బొటన్ వేలతో వాడి తల రాతనే మార్చబోతున్నాను చూస్తావా జీడి సార్ ఇది బొటన్ వేలు పార్టీ ఐ విట్నెస్ లాగా ఇది థమ్ విట్నెస్ ఏ బ్లడీ క్రూక్ స్టేట్ నుండి సెంట్రల్ వరకు ఎవడెవడు ఏ చీరలో కూర్చోవాలో డిసైడ్ చేసేదే నేను రా అది నీ బొటన్ వేల్ని చేతికున్నంత వరకు ఇప్పుడు అది నా దగ్గర ఉంది ఇకపై నీ జాతకాన్ని తిరగరాసే బ్రహ్మను నేనే అది సరిగ్గా రాయాలి అంటే రై రై దొంగ రాస్కర్ నీలాంటి వాళ్ళని ఎంత మందిని చూసుంటాను రా నువ్వు లైన్లోకి వస్తావన్నాడు తెలుసు ఇప్పుడు వచ్చావు చెప్పు ఏం కావాలి నీకు డబ్బు కావాలి ఎంత ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎనిమిది లక్షల తొంభై వేల తొంభై ఐదు రూపాయలు రేపు మధ్యాహ్నం సిరిపురం జంక్షన్ లో ఉన్న మున్సిపాలిటీ కుప్ప తొట్టే నెంబర్ నూట ఇరవై తొమ్మిదిలో పడాయి నీ పరువు కాపాడుకోవాలంటే కుప్ప తొట్టులో డబ్బును పెట్టు పెడతావుగా ఆ డౌట్ ఏం వద్దు నువ్వు చీకట్లోనే బయటకు వస్తావు అనుకున్నాను డబ్బు అంటే పట్ట పగలే వచ్చేలా ఉన్నావే ఏయ్ నువ్వు దిశంగా వస్తావా వచ్చి తీసుకుంటావా వస్తాను రా నీ నల్ల డబ్బుకి మోక్షం కలిగించడానికి పట్ట పగలే వస్తాను ఏమయ్యా టూ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ నైన్ డబల్ టూకి ఫోన్ చేశాడే వాడు ఎలా ఉంటాడయా వాడి హైటు వయసు కలరు చూడటానికి ఎలా ఉంటాడు బాగా ఆలోచించుకో చెప్పు కమాన్ చెప్పవలేదా ఆ డబ్బు మీద ఎవడు చేయిపెట్టినా ఈ కంప్యూటర్ చిప్ నాకు వెంటనే తెలియజేస్తుంది ఎలుకి ఎరపెట్టడం తెలుసా పెడతాను ఏదో చిన్న ఉల్లిపాయ పెడతాను ఇది చాలా కాస్ట్లీగా ఉంది ఎనిమిది లక్షల తొంభై వేల తొంభై ఐదు రూపాయలు ఏంటండి బాటా కంపెనీ ఎట్లా ఉంది ఈ బాటా కంపెనీ ఎలుక నాకు ప్రాణాలతో కావాలి
వాచ్ చేస్తున్నట్టు ఎవరికి తెలియకూడదు ముఖ్యంగా మీడియా వాళ్ళకి తెలియకూడదు తెలిసిందో అన్ని ఛానల్స్ లో మార్చి మార్చి టెలికాస్ట్ చేసి జీడీ గారి పరువు గంగలో కలుపుతారు వేలు పోతే డమ్ మీద పెట్టుకుని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు పరువు పోతే సార్ మన వాళ్ళంతా మార్గలో ఉన్నారు సార్ ఏంటండి అసలు చల్లవేలేదు ఎరక భయపడినట్టుంది అయ్యో చిప్పు మూవ్ అవుతాను చిల్లర మూవ్ అవుతాను ఏమండే ఎలాగ పాడిపోతున్నట్టుంది హలో ఏయ్ వాడిని పట్టుకున్నారా సార్ కుప్పతొట్టి దగ్గర ఎవరు లేరు లేదా ఏయ్ ఏంట్రా బుద్ధి లేకుండా వాడాడుతున్నావు కంప్యూటర్ మీలాగ అబద్ధం చెప్తుందా వీళ్ళు చెత్త కూడా తిరిగి చూడండి దీని కింద డ్రైనేజ్ హోల్ ఉందిరా ఏంటండి డబ్బుతో డ్రైనేజ్ లో పారిపోతున్నట్ట రై వాడు ఆ డ్రైనేజ్ లో ఎటువైపు వెళ్ళినా సరే పట్టుకురండ్రా నమాజ్ చేసే వాళ్ళతో కలిసిపోయాడు వాడెవడో తెలియట్లేదు సార్ రై ఎవడు తప్పుగా నమాజ్ చేస్తున్నాడో వాడిని పట్టుకో
సార్ అందరూ కరెక్ట్ గానే నమాజ్ చేస్తున్నారు సరిగ్గా వెతుకు సార్ వాడు తప్పకుండా ముస్లిం అయితాడు ముస్లిం ఏరియాలకి మన వాళ్ళని పంపించి బాగా వెతకమని చెప్తాను ముస్లిం ఏరియాల్లో ఐదు అడుగుల పదకొండు అంగుళాలు ఉన్న వాళ్ళందరినీ వెతికి పట్టుకుని చిత్రహింసలు పెట్టి చూశాను సార్ కానీ వాళ్ళలో వీళ్ళు లేడు తప్పకుండా ఎలాగైనా పట్టుకొని తిడతాను సార్
ಸಿಹಿ ಬೊಂಕ ಧಕ್ಕು ತಾತಿನದಿ ಸೊಂಪ ಧಕ್ಕು ಕಟ್ಟಿನದಿ ದಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟ ಮಡಿಗಿತೆ ಬಡದೆಬ್ಬ ಪ್ರತಿ ದೂಸಿನದಿ ಚಿಂತ ಚಿಕ್ಕಿ ಚೀಸಿನದಿ ಕೈಪ ಉತ್ತ ಮಾಡಲಕ್ಕೆ ಭೂಪ ಉತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟದಿ ಗೋರಪ್ಪ ಓಡಿ ಚೇರ ತಬೋಸ ವಿಬೋದ ತವ ಮೋ ಮಾಟಮ್ಮ ನೀಯವ ಯಾರು ಪಾಲಿ ಉತ್ಸವ ಬರ್ಶಿಂಚನ ಕಾಲಿ ತೂಫಾನು ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕದ್ರ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಿರುಕು ತಪ್ಪ ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಯ್ಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎವಡ ಕಾಕಿ ಡ್ರೆಸ್ ವೇಸ್ಮೆ ಸರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಡಿಸ್ತಾನಳು ಬಿಡು ಹೋಲ ಮನೋ ಇರ್ಕೊನಲ್ಲ ಅವನು ಮಳ್ಳಿ ಇಂಕೋಸಾರಿ ಎಪ್ಪಡೈನ ಆಗಿ ಯೋನ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಜಾಗತ್ತ ಏಯ್ ಏವೈಂದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಲ್ ಪೈ ಪಿಲ್ಲಾಳ ಅದಕ್ಕೆ ದೆಬ್ಬ ತೈಲೆ ಸರ್ ಏಯ್ ಬಡ 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 ಸೊಂದ್ರಗಾ ಕಿಚ್ಚ ಸೊರಗೆ ಕಂದನ್ನ ಯಾಮಲೆ ಕಿಚ್ಚ ಬಚ್ಚ ಅಂತ ಕಿಚ್ಚಾಳಡಾ ಯಾ ಸೊರಗೆ ಕಂದನ್ನ ಸೊರಗೆ ತಿಸ್ತಾಳಡಾ ಏ ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಗಾ ಅಂದನ್ನ ಮುಂದೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಯಚ್ಚಗ ಎದ್ದಿ ಸಾರ್ನ ಚೇಯಮಂತಾರಂಡಿ ಇಪ್ಪಟಿಕ ಚಾವಾ ಸಾರ್ನ ಚೇಸ ಎಂಎಲ್ಎ ವಚ್ಚಾರು ಎಂಪಿ ವಚ್ಚಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಚ್ಚಾರು ಸ್ಕೂಲ್ ನ ಬಾಗು ಚೇಸ್ತಾವ ನಾನು ಏವಟಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನ್ ಜರಗಿಂದೋ ಚೂಸರಗಾ ಮನ ದೇಶ ನಾಯಕರಂತ ವೀದಿ ಸ್ತಂಭಾಲಕಂತ ಚದುಕುನ ಬಾಡಿ ಇಲಾಂತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳ ಚದುಕೋನ ಉಂಟೆ ಆ ನಾಯಕರು ಮನಕ ದಕ್ಕೆ ವಾರೇಕ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚಾಸ್ತಾ ಆಹಾ ನೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೇಸಿ ವಾಳು ಕೊತ್ತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಾಲ ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊನೆ ಲೋಪ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕೂಲಿಪೋಯಿ ಮರಿ ಕೊಂತ ಮಂದಿ ಗಾಯಾಲು ಪಿಲ್ಲಲು ಧೈರ್ಯಂಗಾ ಚದುಕೋಡಾನಿಕಿ ಹನ ಪಿಸಾಚಿ ಗಂಗಾಧರ ನೀಲಾಟಿ ಗಜ ದೊಂಗಲ್ ದೋಚುಕನೇ ಕರೋನಾ ದೊಂಗನೇ ರೈ 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 ಕರೋನಾ ದೊಂಗ ನಾಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಗಾ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಲು ಕಾವಾಲಿ ರೇಪೋದೇ ಎಂವಿಪಿ ಕಾಲೇಜ್ ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತೀಸ್ಕೊಂಡಾನ ನನ್ನ ಪಟ್ಟು
నీ వాళ్ళ చేత కొబ్బరి బండాల కొట్టు చెప్పులు కొట్టు లాంటివి పెట్టించుకో నీ మనిషి ఒకటి ముష్టి వాళ్ళ నిలబెట్టు నలభై లక్షలతో సహా నీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు మొత్తంగా తీర్చేస్తా మొత్తంగా తీర్చడం కుదరదు రోజు మాకు సమస్యలు ఉంటాయి నువ్వు బంగారు గుడ్లు పెట్టే బాధ్యత అంత తొందరగా నడుకుంటానా రేరే రే నువ్వు వింటా నరికేది నువ్వు ఫోన్ పెట్టి ఒకటి రెండు మూడు అని లెక్కెట్టేలో కానీ తల నరుకుతాను అయ్యా అది నానమ్మర అండి అది కాదండి మన సమస్యను మనుషులు ఎవరు తీర్చలేరు దేవుడైనా తీరుస్తాడేమోనని గుడికి వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళి స్వామి నా భారాన్ని తగ్గించు అని కళ్ళు మూసుకు నుంచున్నాను భారం తగ్గినట్టు అనిపించింది దేవుడిలో చేపెట్టి చూస్తే సెల్ ఫోన్ లేదు ఏడుకొండలోడ వెంకటరమణ ఏంటండి నేను కళ్ళు మూసుకు నుంచున్నానని చెప్తున్నాను కదా వాడు ఎలా ఉంటాడు అడ్రస్ ఏంటి ఆధారాలు ఏంటంటే నేను ఎలా చెప్పగలుగుతాను అయ్యో ఏంటి నన్నే అనుమానిస్తున్నారా నేను మీకు ద్రోహం చేస్తానా అలా చేసానంటే వీధి వీధి అమ్మ తల్లి అంటూ ముచ్చెట్టుకోవాలి అమ్మా తల్లి కోటీశ్వరుడికి బినామీగా ఉంటే ఇలా రోడ్డు చివరిని ముచ్చెత్తుకోవాలి ఏంటయ్యా రే గురు చూసి వచ్చేవాడిని కాల్సరా పాత పగల మనసులో పెట్టుకుని నన్ను కాల్చావు కనుక భయపడకాయా మత్తు గుళ్ళే లోడ్ చేశాం ఎలా వస్తాడో చిన్న ఫ్లూ కూడా ఇవ్వలేదే అయ్యో ఆ రోజు పాతాడు ఫీల్ అయ్యా కింద నుంచి వచ్చి కొట్టుకుపోయాడు ఇవాళ కూడా అదే రూట్లో వచ్చి కొట్టుకుపోతే ఎందుకైనా మంచి దూరంగా నుంచిందో ముచ్చెత్తుకోవడం చాలా ఈజీయెస్ట్ జాబ్ అనుకున్నాను కానీ దీంట్లో కూడా చాలా టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కావాలి చెప్పుకో చెయ్యి అడుగడికి మన వాళ్ళని పెట్టాను సార్ వంద కళ్ళు వాడిని వాచ్ చేస్తూ ఉంటాయి వాడి సార్ ఎట్టి నుంచి వచ్చినా సరే మన నుంచి తప్పించుకోవడం కుదరదు వాడు నాకు కావాలి ప్రాణాలతో అమ్మా తల్లి అమ్మా అమ్మా తల్లి అంటే మాట్లాడకుండా పోతుంది బిడ్డలు లేరనుకుంటా ఉన్నది కాస్తాబుడింది సర్వమంగళం పాడింది పెళ్లామిడలో నగరతో సహా తిరుక్ష తిరుక్షవరం అయిపోయింది బాసు అయ్యో బాసు ఈ గొట్టంగాడే మనం కనిపెట్టేశారంటే మన మేకల చాలా పూర్వం ఉన్నట్టుంది ఏమైంది బాసు మీకు కోటి చోటు కావాలనుకుని ఇలా ముష్టి పడయ్యారంటి మిమ్మల్ని ఈ అవతారంలో చూడటానికి నేను ఆకూరలే ఆకూరలు అంటే రోడ్ల మధ్య తిరుగుతున్నాను మీ అమ్మాయి జీవితంతో నేను ఆడుకున్నాను మీ జీవితంతో ఎవరు ఆడుకున్నారు బాసు బాసు ఎవరు దృష్టితో తగిలి మీ కంటి దృష్టి వాడిందుకు వచ్చాడా ఎక్కడికి ఏమంటారా <laughs> అయ్యో వాడు వచ్చేస్తాడు వదలరా వదిలిపెట్టు మీరు అడుకోకూడదు మీరు అడుకోవడానికి వీలు లేదు అయ్యో నేను అడుకోవడానికి రాలేదురా ఇదో గెటప్ ఈ గెటప్ అంటే ఓ సెటప్ కోసం అయ్యో పసులతో కళ్ళు బయర్లు కమ్మి ఏం మాట్లాడతాడు కొత్తగాడు వాడికి లూజు వాడికి నేను చెప్తాను వాడు పోతాడరా అరే ఏం చేయకండి వాడితో మాట్లాడరాయా అన్ని తగలేకుండా పాసు మొద వ్యక్తి గజల్లా ఉంటే మీరు ఇప్పుడు మలేరియా దోమలు అయిపోయారే దోమ చూసి పోరా పాసు మిమ్మల్ని దోమ అన్నం కార్పొరేషన్ వాళ్ళు వినిపించింది అనుకుంటా అందుకే దోమలు పడి పంపించారు మీరు ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళేటట్లేదు కానీ షూట్ చేయండి మీరు అడుక్కోవడానికి వీలు నా మాట వినండి మీరు దర్జాగా బతికినవారు మీకు ఈ పుష్టి పోతే కావచ్చు నాతో వచ్చేయండి చెప్తాను రండి చెప్తా ఏ వినామే ఏం జరుగుతున్నాయి అక్కడ వీలేదు బాసు మీరు అడుక్కోవడానికి వీలేదు ఎవడ సంచలేస్తున్నాడు ఎవడొస్తాడు ఇక్కడికి ఎవడ సంచలేగేస్తున్నాడు ముస్టేషన్ డబ్బు లేక దానికి అంత ఫీల్ అవుతారండి అయ్యో త్వరగా రండ్రా త్వరగా లక్షలు పోయి
సార్ మీ లుంగి పోయింది సార్ నలభై లక్షలు డబ్బు పడుతున్నారు పాడిపోతున్నాడు నలభై రూపాయలు లుంగి ముఖ్యమా వెళ్ళి పట్టుకోడరా అంతా పోయిందిరా ఇదంతా నీ వాళ్ళే అన్ని పోబట్టే కదా మీరు ఇలా ముచ్చుకుని ఎలాగో దిగుతారు ఆ సెల్ నెంబర్ విషయంలో జీడికి నా మీద అనుమానం వచ్చింది ఇప్పుడు ఇంకా పెద్దది అవుతుంది నేను మీతో వస్తాను బా సరే ఎక్కిదావు మన మనుషులాన్ని చదువుతున్నారు అన్ని మసీదుల దగ్గర మనుషులు పెట్టించాను తప్పకుండా పడుకుంటారు ఈసారి మసీద్ కి వెళ్ళటం లేదు క్రిస్టియన్ గా మారిపోయాడు ఎలా వాడు రన్నింగ్ లో మతం మారాడు సార్ మెచ్చుకున్నారు తెలుసా మీ ప్యాట్ లోని మీ అమ్మా నాన్నలందరికి నేను మంచి కోడలుగా ఉంటాను నా ఫ్రెండ్స్ అందరికి పెళ్లిళ్ళు అవుతున్నాయి నేను నిన్నే నమ్ముకున్నాను నన్ను మోసం చేయకు నేను నిన్నేమి మోసం చేయను మరెందుకు వేషం అయ్యో నీకు ఇప్పుడు ఏం చెప్పిన అర్థం కాదు అర్థం కానక్కర్లేదు దీన్ని వదిలే నేను వదులుకోలేను వదిలితే చచ్చిపోతాను డోంట్ లీవ్ మీ నన్ను వదిలేస్తే నేను చచ్చిపోతాను ఐ విల్ డై నా ప్రాణాలు ఇప్పుడు నీ చేతిలో ఉన్నాయి రియల్లీ ఆ అంటే ముద్దివు ఆ జీసస్ గంగాధరం సింహరాశి మఖ నక్షత్రం నాలుగో ఇంట్లో ఉన్న రాహుని పదో ఇంట్లో ఉన్న గురువు చూస్తే శత్రుక్కళ్ అంటే విరోధులు ఉండనే ఉండరు రాజవురికవాయ నువ్వే ఉన్నాడయ్యా ఈయనికి శత్రు ఉన్నాడు కానీ కంటి కనిపించడం లేదే ఒక్కోసారి పాతాళంలోంచి వస్తాడు ఇంకోసారి పొగలా వస్తాడు జీడి గారి జాతకం చూసి ఆ మాయగా అండిపడుకోవడానికి ఏదైనా మార్గం ఉందేమో ఆలోచించి చెప్పు ఒక యాగం చేస్తే అంతా సరిగా పోగు అలాగా చెప్పండి వెంట యాగం కూడా ఏర్పాటు చేస్తాను కానీ యాగంలో పొగ రాకుండా చూసుకోండి ఈ యాగత్తిని వెంటనే చేయడం ముఖ్యం అల్లే దాన్ని ఎవరు ఎప్పుడు చేయాలన్నదే వలరే ముఖ్యం ఏంటండి మీరు మేము అర్జెంట్ అంటుంటే ఎప్పుడు ఎక్కడా ఇలా నానుస్తూ కూర్చుంటే అయ్యగారి ప్రాణానికే ముప్పు అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీరు ప్రారంభించేలా ఉన్నారు ఈ ఇంట్లో నిండు అమావాస్య నాడు 
అయ్యగారి అబ్బాయి చేతుల మీద ఒక మహారుద్ర యాగం చేయిస్తే ఎల్లా ప్రశ్నం తిన్ను పోలు చాలు సమస్య పరిష్కరిస్తావని నిన్ను తీసుకొస్తే నువ్వు కొత్త సమస్య తీసుకొచ్చావు ఏంటయ్యా ఎంత విషయం నంబుద్రే ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఫ్లాష్ బ్యాక్ నీకు సెపరేట్ గా సినిమా చూపించగలవా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఫ్యాక్టరీలో పెద్ద గొడవ జరిగింది గొడవ తీరనేలేదు జీడీ గారు కోపం వచ్చి ఫ్యాక్టరీ మూసి పారేశారు ఆయన శత్రువులు ఏం చేశారంటే ఆయన భార్యని కొడుకుని తీసుకెళ్లి కిడ్నాప్ చేసి చంపారేశారు ప్రతి సంవత్సరం ఆయన చనిపోయిన భార్యకి కొడుకుకి పిండ ప్రదానం కూడా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నువ్వు సముద్రం పొడి నుంచి నాలుగు గవర్నర్ వచ్చి కొడుకుని తీసుకున్నామంటే మేము ఎక్కడ చేస్తాం గ్రహం కాలం జాతకం ఇది నిజం అబద్ధం అల్లే ఆయన కొడుకు బతికే ఉన్నాడు ఏంటే నువ్వు అనేది ఆయన కొడుకు బతికే ఉన్నాడా జాతక ప్రహారం ఆయన కొడుకు బతికే ఉన్నాడు ఏ డాలర్ నన్ను మోసం చేసిందో ఆ డాలరే నా కళ్ళని ఇప్పుడు నిజం చేస్తోంది అలా ఉదీనికి ఫారిన్ కార్ ఉందని డబ్బు ఉందని మనం మోసపోయామని అనుకున్నాం కదా వాడు పుట్టుకుతోనే పెద్ద కోటీశ్వరుడురా గంగాధర్ వాడు తన కొడుకని తెలుసుకోవడానికి ముందే అల్లా ఉద్దీన్ని నాలుడుగా చేసుకు తీరుతాను అలాదీన్ చాలా మంచివాడు డాడీ డాడీ ఏమిటమ్మా చూస్తున్నావు ప్రేమ గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా దయా దాక్షిణ్యాలు అయిన తల్లిదండ్రులు ఎంతో మంది ఉండడం వల్లనే నీలాంటి ప్రేయసి ప్రేమికుడు ఫోటోని కాల్చి పాలలో కలిపి తాగే నసిటి ఉండేది అదంతా వంశపాల టైం అమ్మా ఇప్పుడు కాలం బాగా చేంజ్ అయిపోయింది ప్రేమ మహత్యం అర్థం చేసుకున్న నాలాంటి తల్లిదండ్రులు చాలా డెవలప్ అయ్యారు అందుకని అల్లుడు గారి ఫోటో కాల్చి మామగారు పాలల్లో కలిపి తాగడం కొత్త రూట్ అనుకుంటున్నాను అందుకని దీన్ని కాల్చి బూడి చేసుకుని తాగారే మీకు జీర్ణం అవుతుందా వాళ్ళారే ఒకప్పుడు ప్రేమ అనే మాటనే జీర్ణించుకోలేకపోయేవాడిని ఇప్పుడు అదే చీర్ణమైనప్పుడు ఇది చీర్ణం కాదంటావా అమ్మ ఒక కలర్ ఫోటో ఇస్తావా బాగా టేస్టీగా ఉంది ఏంటిది ఇడ్లీ తినేసా దోశ తీసుకురా అన్నట్టు చెప్తారు డాడీ బాసు అంటే మీ అమ్మాయికి లవ్ మ్యారేజ్ చేద్దాం డిసైడ్ అయిపోయారా ఎగ్జాక్ట్లీ రామచిలుక గోరు వంకను చేరదీసావే 
धर्मकर्ते <laughs> 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 अंतरा <laughs> 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 मिम्मे का भगवं 
ఎవరంత <laughs> నటరాజు విగ్రహం దొరికిందిరా ఏమయ్యా వినామే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న అన్ని ఏరియాలో ఉన్న చిన్న దొంగ దగ్గర నుంచి పెద్ద దొంగ దాకా అందరిని ఎలా కోరుతున్నాం కానీ ఎవరు ఏం చెప్పనంటున్నారే వన్ అవర్ తర్వాత ఫోన్ చేయి ఒక్క నిమిషం గడిచే కొద్దీ జీడి గారి పరుగు పోతుందిరా పూర్తిగా పోకముందే దాన్ని కనిపెట్టండిరా మనవాళ్ళే ఎవరో ఒకరు తీసుంటారు హలో బిట్టకుండా ఇంచా ఆ ఖాళీ గారు దొరికారా వాటిని లోపల పడేసి ఎలా కోరతండి అప్పుడు కానీ నిజం చెప్పాడు సరేనా ఇప్పుడే ఒకడు నోరు విప్పాడు విగ్రహం ఉండేది ఒక ఎంపీ దగ్గర ఆయన పేరు రాజారత్నం అయ్యయ్యో వాడికి మన జీడికి వేస్తాడు పడదు కదరా పోస్టర్ లో వాడి ఫోటో చూస్తేనే మన వాడు బరస్ట్ అవుట్ అవుతాడు సరే వదిలి ఏదో వాడు చేసి ఆ విగ్రహం నేను తీసుకుంటాలి జీడి గారు ముందు ముస్లింగా వచ్చాడు తర్వాత సడన్ గా క్రిస్టియన్ గా మారాడు ఇప్పుడు నటరాజ విగ్రహం కావాలంటున్నాడు సర్వ మతాలు సమానమే అన్నట్టు వీడికి అన్ని మతాలు సమ్మతమే అనుకుంటా వాడికి బౌద్ధుడిగా మారి బుద్ధం శరణం గచ్చామి అనేలోగా వాడు ఆట కట్టించాలి విగ్రహం పట్టుకుని సిటీలో అన్ని వీధులు తిరుగుతూ ఉండమన్నాడు ఎవడైనా ఒకవేళ ఈ విగ్రహం మనమే కుట్టేసాం అనుకుంటే ఎట్టి నుంచి వస్తాడో ఎలా వస్తాడో ఆ దేవుడే కాపాడాలి ఈ రోజు ఎలాగైనా వాడు నా చేతికి దొరుకుతాడు ఆ లేదు మీరే రంగంలోకి దిగారు కదా అందుకే అన్నాను చూసారా మన పరిస్థితి తెలుసుకోకుండా ఏం మర్యాద ఏం మర్యాద ముందు నువ్వు గొప్పకోయా అయ్యా ఆయన చాలా మహిమ గల దేవుడయ్యా మేము అనుకున్నామని నెరవేరుతున్నాయి మీరు నన్ను పెట్టుకోండి Thank <laughs> you. 
దయ మర్యాదగా విగ్రహించే లేకపోతే చంపేస్తాను ఏంట్రో వీడు కూడకు వచ్చినట్టు ఊగుతున్నాడు ఆ కళాసీపేట పూజాన్ని కాపాడటానికి మనల్ని విగ్రహం అడిగాడు పేటలోని వాళ్ళందరూ ఆ ఘరాన దొంగని దేవుళ్ళ చూసుకుంటున్నారు సార్ ఆ కళాసీపేట దొంగని నేను చూడాలి పో
అయ్యో ఏంటయ్య నువ్వు నా కాళ్ళ మీద పడుతున్నావు నువ్వు ఎంత డబ్బు నోడివి డబ్బుదే ఉంది డబ్బు మీ పేట వాళ్ళని కొట్టించినందుకు ప్రాయశ్చితం చేసుకోవడానికి వచ్చాను నా కూతురు మీ కోడలు చేసుకోవాలి అయ్యో అలా వద్దులు కూడా ఇంట్లో లేడు నేను తాంబూలాలు ఎలా పుచ్చుకుని వర్జం వచ్చారా తాంబూలాలు మార్చుకున్నావు అయ్యో ఇదిగో ఇస్తున్నారు పుచ్చుకోండి బట్టర్ వేలు కత్తి చెప్పా ఎక్కడ ఫినిష్ చేసి ఈ గంగాధరం కొత్త అవతారం ఎత్తబోతున్నాడు తన వారసుడుతో శత్రువు దొరికాడు కన్న కొడుకు దొరికాడు గంగాధరం గారు అదృష్టం ఉంది కాలేపారా కోటీశ్వరుడికి మామగారు నవ్వబోతున్నాడు నాకంటే అదృష్టం ఉంటాడు ఎవడన్నాడు నేనే అన్నాను వీడిని ఇక్కడే పూడి చేసి ఆ కళాసీ పేటని కాల్చి పూడిత చేసేయంట్రా మర్యాదగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి లేదంటే ఒక్కరు కూడా ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్ళలేరు ప్రాణాలు పోయాయిరా 
అల్లా ఉచి సరిపోయాడని తెలియగానే అందరి ప్రాణాలు పోయాయిరా లోపల దూరి ఒక్కొక్కరిని నరికేయండి ఏంటి చూస్తున్నావు నన్ను ఎదిరించి నన్ను ఎవరో నీకు తెలియట్లేదా ఎవరూ తలెత్తి చూడలేని ఈ గంగాధరాన్ని ఎదిరించిన వాడి వీళ్ళు ఒక్కడివే అందరూ నీ దగ్గర ఓడిపోయారు పోలీసులు రౌడీలు రాజకీయ నాయకులతో సహా ఎవరూ నిన్ను పట్టుకోలేకపోయారు అంతెందుకు ముట్టుకోలేకపోయారు కూడా వాళ్ళ వల్ల కాదు ఎందుకంటే నువ్వే నేను నువ్వు నా బిడ్డవరా నువ్వు బతుకున్నావని తెలియక ఈ చేత్తో ప్రతి సంవత్సరం నీకు పిండం పెట్టాను రై గంగాధరం కన్న బిడ్డగా ఈ ఆస్తికి అంతస్తికి అధికారానికి అన్నిటికీ వారసుడివి నువ్వు ఒక్కడివే ఇకపై ఆ మురికి కోపాన్ని దాని కంపుని అక్కడున్న అలగా జనాన్ని అందరినీ మర్చిపోవు ఈ నిమిషం నుంచి గంగాధరం ఎవరని అడిగితే ఈ ఊరంతా నిన్నే చూపించాలి నీ కొడుకు నన్ను తెలిసిన వెంటనే దగ్గరికి తీసుకోవాలని ఆశపడుతున్నావా నేనెవరో తెలియకపోయినా వాళ్ళ రక్తాన్ని పాలుగా చేసి నన్ను పెంచి పోషించారే వాళ్ళని వదిలేసి వచ్చేయమంటావా రై నువ్వు సింహాసనం మీద కూర్చోవలసిన వాడివిరా నీకేమన్నా తలరాదా కుక్క పిల్లల్ని పెట్టినట్టుగా పిల్లల్ని కనిపడేశారు వాళ్ళకి బిడ్డగా ఉండబోతావా కుక్క నాలుగైదు పిల్లల్ని కన్నా కూడా ఏ యజమాని అయితే పాలు బిస్కెట్లు వేస్తాడో అతని దగ్గర విశ్వాసంగా పడుంటుంది నేను కూడా వీళ్ళ దగ్గర ఓ విశ్వాసం గల కుక్కల జీవితాంతో ఊడిదం చేస్తాను నన్ను వదిలే నాది ఒకే ఒక కోరిక ఏంటది ఈ అల్లావుద్దీన్కి నాన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేనందువల్లే కుల మతాలకు అతీతంగా అందరికీ ఓ బిడ్డలా ఉన్నాడు ఈ రోజేదో నేను నీ వారసునని ఈ ప్రపంచానికి తెలియచేసి వాళ్ళ నుంచి నన్ను వేరు చేయకు నేను బతుకుతున్నదే వాళ్ళ కోసం అందుకే వాళ్ళ దగ్గరికి నన్ను వెళ్ళిపోని ప్రతి వాడు స్టెప్ వేస్తే పెరిగి కోడిస్తుంటాడు మనిషి అయ్యాను రా 